E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um capítulo de Pokémon Red Version. Ok, porque eu falei galera com esse sotaque de imbecil, eu não sei. Mas enfim, o que vamos fazer hoje, enfermeira já é o seguinte... Vamos, na verdade, eu quero falar primeiro, galera, pra vocês que eu li os comentários, eu sempre leio, né, um pouquinho depois, na verdade eu leio no dia seguinte que vocês publicam ele, ou no mesmo dia até, entretanto como eu gravo agora os vídeos com antecedência, até eu pegar alguma dica de vocês, alguma sugestão, algum pedido para colocar na série, que eu possa fazer de fato, que eu acho interessante, demora um pouco, né, galera? Então, vocês me pediram o quê? Pediram para eu pegar a Nidoran, mais de um de vocês pediu isso, também pediram para eu lá, galera, pegar a Magikarp para treinar ela, para me complicar, galera, eu sei que vocês fizeram isso também por causa desse <risos> complicador, né, de treinar o Magikarp até chegar no Guiarados, que vai demorar ali um tempinho, né, Magikarp inútil, até fazer alguma coisa enquanto Guiarados, praticamente. Mas beleza. Só que, galera, nesse momento não dá pra fazer tais coisas ainda. Por quê? Porque até onde eu sei, pelo menos pelo que eu andei olhando aqui, galera, estamos no momento presos nessa cidade. Não podemos voltar. Não tenho certeza, mas eu acho que não. Eu acho, galera, que estamos presos aqui. Até onde eu sei. Não posso voltar, né? Uma vez que eu já passei, já pulei tudo. Eu não posso pular de volta. Então eu tô meio preso aqui por enquanto. Enquanto eu não pego, pelo menos, né? Mais um ratatá, galera, pra me matar. Sai daqui. Sai daqui, desgraça. Sai daqui, inferno. Sai. Ok, beleza. Saiu o demônio, galera. Nós exorcizamos ele. Beleza. Mas o que importa é o seguinte. <risos> que exagero, né? Eu tô brincando, obviamente. Mas, galera, que eu tava falando pra vocês. Não vai dar pra eu voltar pra, pros, pros lugares onde tem, né? Por exemplo, o Madcar, pra eu pegar. O Nidorans. Com facilidade de serem encontrados, porque eu não tenho o cut, galera, ainda. Com o cut eu vou poder me livrar disso aqui, né? E dar meia volta aqui por baixo, até onde eu sei. Não tenho certeza, galera, na verdade. Mas talvez com o cut D. Então, quando eu pegar o cut, eu vou tentar de novo, talvez. E onde é que eu pego esse cut, galera? A gente pega esse cut lá em Vermilion. Então, quando chegarmos em Vermilion, poderemos pegar o cut, galera. Poderemos usar o cut para cortar alguma árvore e voltar o caminho. Não tenho certeza, mas descobriremos depois. E tem outros caminhos para chegar de volta a essa cidade também por Vermilion. Pegando algum outro caminho, outra rota, talvez, também dê. Então, eu vou voltar lá em algum momento, galera, provavelmente. Vou voltar lá em algum momento, pelo menos a ideia é essa. E quando nós voltarmos lá, cedo ou tarde, nós tentaremos pegar os pokémons que vocês me sugeriram. Caso não apareça, logicamente, o Pokémon que eu me interesse mais no meio do trajeto, beleza? Então vamos lá, galera. Tudo explicado aqui. Vamos embora, então, da cidade. Continuar o meu caminho, que não é por aqui, né? Não sei porque estou indo por aqui, porque eu sou louco. Deixa eu ver aqui. O meu caminho, na verdade, é passando pela casinha, galera, que tinha sido invadida pelos membros do Team Rocket e sido completamente destruída. E vai ficar assim para tudo sempre, como nós já ressaltamos, inclusive. Beleza, e eu não vou me importar com isso, porque eu sou um cara, né, galera, que não posso fazer também todo o trabalho até de limpeza, né? O trabalho de limpeza fica para outra pessoa, dessa vez, se bem que eu poderia também limpar caso eu tivesse, galera, algum benefício nisso aqui, né? Se bem como é que seria isso, galera, no jogo de Pokémon, né? Acho que não seria um gameplay muito interessante, né? Acho que não seria <risos> o mais chamativo para o público-alvo do jogo. Mas o Pokémon, galera, que tivesse um golpe, né, clean... Ele poderia fazer isso, ok? <risos> Já que no mundo Pokémon, agora os Pokémons fazem tudo mesmo, por que não né? limpar a casa também? Ok, é interessante agora essa rota aqui. É bem interessante. Eu posso andar aqui por cima disso? Né? Isso é um pouco esquisito, pra ser sincero. É, dá pra atravessar, galera, isso aqui. Eu não entendi exatamente o que, é que isso aqui é. Porque tem uma faixa no meio. Mas beleza, vamos pular, galera. Eu acho que é mais divertido sair pulando pela meiola. Vamos lá, então, pular pela meiola aqui. Ver que pokémons aparecem. Uns de sempre, eu acho. É um Spiro, né, galera, que aparece aqui. Aparece Monkey também. Acho que é onde vocês me sugeriram, galera, Monkey. Hum. Pode ser uma opção. Pode ser interessante. Pode ser interessante pegar um pokémon lutador, galera. Pra diferenciar um pouquinho, não muito. Acho que eu já usei, já usei o Monkey. Agora me pegou, hein? Talvez não, talvez não. Talvez seja novo. Vamos tentar, galera, pegar o um Monkey aqui. E Monkey também é um Pokémon do Ash, né? Então, não seria tão estranho. Vamos lá de Quick Attack aqui. Oh, rapaz. Eu acho, galera, que isso aqui é um sinal do destino, hein? Olha a vida que ele ficou, galera. Basicamente a vida de ser pego, né? Essa é a vida que diz o seguinte. No Big Gamer eu quero ser capturado por você. Né? É esse o recado que ele tá me enviando, galera. Com a vida tão baixa como ele ficou. 
Vamos então pegar, galera, esse Pokémon, né? Fazer a vontade dele. <risos> fazer a vontade dele, né, galera? Ok. É feito aquelas pessoas cruéis, né? Que inventam, não é vontade dele, não. Ele já acabou de demonstrar isso. Acabou de demonstrar, galera, que a vida lá no cacete Wilson, ele conseguiu, galera, ainda não ser capturado. Mas eu vou fazer outra estratégia aqui, né? Porque eu também tenho o Chandra Wave. Então vou paralisá-lo, galera. Agora quero ver. Paralisado com a vida no mínimo. Se ele, galera, não for pego agora, tá de parabéns. Vamos ver. Vamos ver aqui, galera, se ele não será pego agora. Espero que não esteja de parabéns, né? Que eu quero gastar mais uma Pokébola aqui. Ok, pegamos o bicho. Maravilha. Beleza. Capturamos, galera, o Monkey aqui pra gente. Monkey, aquele macaquinho, né, galera? Simpático e divertido. Vamos colocar com cara de porco, na verdade. É um porco macaco. Das selvas. Vou dar um nicknamezinho aqui para ele, galera. Que vai ser um nicknamezinho para ele. Uhum. Ok. Vai ser, galera. São tantos nomes, galera, que passam na minha cabeça que vocês não têm nem ideia, mas eu fico meio que selecionando. Ela é uma rápida, galera, como direi, seleção e peneira <risos> de nomes que podem ou não entrar nisso aqui, né? Por exemplo, famosos eu prefiro evitar. Pessoas que eu conheço também. <risos> então tem que dar dó de galera desses nomes assim, né? E também tem que ser um nome um pouquinho mais divertido do que, por exemplo, o um nome normal. E eu também tenho esse critério. Então tem toda uma ferramenta galera mental aqui rolando na minha cabeça. Parece que não, né? Mas tem. Ok. <risos> Vamos colocar aqui, galera, de... <risos> ah, eu não sei. <risos> ok, não chegamos a conclusão nenhuma ainda. Hum... Ok, vai ser o Valber, galera. Não, o Valber acho que já coloquei o meio parecido com o Valber. Vai ser o Valderci. Val... Eu já coloquei parecido também com o Valderci, eu acho. Mas nunca coloquei igual, vai. Vai ser Valderci mesmo, eu gosto. Valderci é assim? <risos> Talvez não, mas sempre tem, galera, o um nome. Com qualquer grafia que você coloque, pode ser até alguma grafia completamente absurda. Sei lá, galera, com certeza com... Dois S's o povo tá escrevendo, né? E nomes também acontece algo muito similar. Mesmo, galera, sendo uma grafia completamente descabida, as pessoas sempre têm, né? Pelo menos tem um ou dois indivíduos que tem esse nome. Talvez até pra se diferenciar, né? Vai saber. Ah, não, pulei, galera, que ele entrou na casinha. Ok. Pulei essa casinha, filha da mãe. Vamos lá pular de novo, vamos lá. Com calma, no beginning, com calma. Muito bom. Ok. Deixa eu entrar aqui. Uhum, Pokémon. Ah, ele quer, galera, me oferecer os serviços do Daycare. Eu poderia deixar o Valderci com ele. Hum, é válido isso? Hum, geralmente eu não uso, galera, o Daycare, mas eu não vou usar agora também. Na verdade, mais não faz sentido aqui, né? <risos> ok, até faz. Vai, okay. Eu tô entrando agora nos méritos da língua portuguesa, mas enfim, galera, o que importa... É que não vamos usar agora isso, mas talvez usemos depois porque é importante. Eu não vou conseguir atravessar isso aqui no meio, né? Então é melhor descer. Na verdade, eu acho que não é melhor, né? A única escolha que eu tenho. Quando eu for tentar atravessar aqui, alguém vai me pedir de passar. Não é isso? O guarda que tá ali, galera, seco da bebida. Ele quer tomar um bregacinho, né? Galera quer tomar um Beer Nights. Enquanto ele não tomar o Beer Nights dele, ele não vai querer, galera, deixar nos passar aqui, o que é um problema, né? O que é um problema, inclusive, eu vou provavelmente, galera, denunciá-lo para as autoridades, que não sei quais são, né? Que regulam a polícia aqui do mundo Pokémon. Não sei se é a Liga Pokémon também que faz isso. Não deveria, né? Mas talvez seja. Mas eu quero voltar primeiro na Enfermeira Joy aqui. Será que é importante? Pra ser sincero, eu acho que é excessivo o cuidado que eu estou tomando. Mas, é, melhor agora pecar pela falta, né, enfermeira Joy? Ou melhor, pelo excesso do que pela falta. Como, por exemplo, o excesso de amor que eu tenho por você, né? É, nunca vão faltar, né, amor para você, enfermeira Joy. Porque as pessoas têm muitos bicudos aí, né? Sempre conferindo, sempre, né? Aí, observando com terceiras intenções, né, enfermeira Joy? Sei que você é uma pessoa séria, mas... A concorrência é difícil também, às vezes. Deixa eu passar por aqui, ok. Vamos lá, agora tu faz onde eu vou atravessar. Agora já passamos pela casinha mesmo. Né? Vamos então entrar por aqui porque economiza tempo. Vamos lá. Vamos descer, vamos atravessar a galera da musiquinha. Essa musiquinha é muito simpática, eu gosto dela. Vamos lá subir aqui de volta. Onde tem outra menininha aqui. <risos> Isso agora é uma sacanagem, na verdade. Isso é como você comprar né, algum tipo de serviço ou pirata. 
Não que as pessoas não façam isso, né? E não que seja de todo errado sempre, mas... <risos> não vamos entrar nesse mérito também, né? No Big Game, pelo amor de Deus. Ok, vamos lá enfrentar o pessoal que tá aqui. Vamos lá enfrentar agora o pessoal que está aqui, incluindo o nosso querido capturador de insetos. Que eu não prestei atenção no nome dele, se é que ele tem o nome. Tinha um choquezinho aqui na cara dele. Beleza. Não, pois ou não, por favor. Obrigado. 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 Fico satisfeito. Fico satisfeito. Bem aqui na sequência, outro Caterpie. Na verdade, é o primeiro no Big Gamer. Não é porque ele é parecido com o outro que ele é o mesmo, né? Você se parece com muitas pessoas. Quando as pessoas... Na verdade, depende. <risos> Quando eu estou de barba, parece com todo mundo que eu tenho de barba. Mas sem barba, não tanto. Nunca fui muito comparado sem barba. Já fui, mas nunca com a celebridade, por exemplo. Sempre foi com alguém desconhecido. Ok. E não foram muitas vezes. <risos> Vem o Idol na sequência, mas com o Barba, galera, eu fico automaticamente parecido até com o Lula. É inacreditável. Vamos lá bater o de Gushzinho aqui. <risos> Vamos lá. Ok. Se você quiser se passar despercebido na vida, você coloca uma barba. Porque automaticamente você fica camuflado com outras pessoas de barba. Não importa quem. Até uma mulher barbada fica na mesma. Ok. Tem alguém que me observando com entregamento. Não sei por que exatamente. E quem está aqui sou eu, sou eu que estou aqui. Bom dia, você? Quem é você? É o JR, galera. Grande JR, conheço há muito tempo. Conheço de, né, de ter jogado peteca. Tinder Shock, galera, na cara do JR aqui. Ok, tomei uma porradinha. Do escorotão dele, tá de boa. Vencemos o escorotão dele, conseguimos aqui, galera. Quanto? 400 contos. Bom dinheirinho. Um dinheirinho ali razoável. Ok. Beleza. A galera disse aqui que estou interrompendo uma conversa, né, galera, ali íntima entre os dois. Eu sei, querido. Eu só quero pegar seu dinheiro e ir embora. Pronto. Vamos lá. Isso aqui é um assalto, na verdade. Vamos lá, Tia de Choque. Quando eu terminar de assaltá-la, a gente... a gente parte. Não quero incomodar, <risos> entretanto, né, a sua intimidade. O que é que ela vai usar de Pokémon? Agora eu fiz, fui fazendo piada aqui e esqueci de conferir. Tudo bem. Pikachu vai dar jeito. Pikachu vai dar jeito contra o outro Pikachu. Vai ser a batalha galera, dos Pikachus aqui. Que simpático isso, né? Que coisa fofa. Que coisa fofa. Acho que é melhor ter ido de Quick Attack, na verdade. Se bem que eu posso tomar um Paralyze. Hum. Tomei? Não, tomei não. Então tá de boa. Vamos lá. Beleza, venci o Pikachu. Bom trabalho. Urinol. Quando o Pikachu, galera, se chama Urinol, né? Ele sempre vai vencer um Pikachu qualquer, como esse. Transi 20 contos aqui. Interrompi os dois, peguei o dinheiro deles, né, galera, e vou deixá-los agora só, né, como prometido. Ok, que eu só queria mesmo a questão ali financeira. O que é que tem de pokémons aqui nesse matinho? Tem nenhum. Ah, apareceu um agora. Ok, tem outro PJ aqui. Não é bem isso que eu tenho em mente, né, jogo? O PJ tá de bom tamanho. Não quero mais de um PJ, não. Não tenho uso para mais de um PJ, acredito. Ok, pelo menos não. Para uso, né, em batalhas, talvez para... Uma dieta balanceada. Okay. Deixa eu correr aqui do outro PID. Galera, você tem PID aqui. Vou falar que tem esse carinha que tá aqui, vai. Eu quero chegar em algum lugar hoje, né? Vou tentar agilizar um pouquinho, vai. Vamos focar só em enfrentar as pessoas mesmo. Caraca, esse Butterfree, galera. Meu Deus, ele tá tão enegrecido que parece outro Pokémon, né? Ok, Tinder Shock aqui. Na cara dele. Beleza. Fica bem em contraste, porque o Butterfree, apesar de ser roxo, né? Ele é um roxo mais claro. Sleep Powder... Ah, sério mesmo? Pikachu, hora de acordar, Pikachu. Vai demorar, cara, 5 anos. Vai demorar 5 anos pra acordar. Ele vai morrer primeiro, eu acho. Trocar de Pokémon? Trocar de Pokémon e o Pikachu morre e faz o quê? Ah, não parece também aquela maravilha, mas tudo bem, ele errou. Então deu certo. Ah, agora é uma coisa importante, né, que vocês ressaltaram pra mim, que eu não tinha prestado atenção, de fato. É que o Gust, apesar de ter aparecido aqui várias vezes também, né, durante a série. É que o Gust, galera, nessa geração, ele não é voador. O Gust, nessa geração, é um golpe normal. Então, isso é um relativo problema, né. Pelo menos para os meus planos. Vamos colocar aqui na frente o Tadeu dessa vez. Volta aqui, Tadeu, vai pra frente. Beleza. Porque ele deixa de ser, galera, né? Muito útil contra pokémons, insetos e tudo mais. Não é ruim ainda, né? Porque dá bastante dano e tal. Mas deixa de ser super efetivo, né? Vamos lá bater aqui, ó. Gush, galera, tá parecendo como normal aqui, ó. Tá vendo? Ele é normal nessa geração? Até conferi pra ter certeza nas internets. Ok, vamos lá. De Gushzinho aqui. 
Poderia ser um bug gráfico, né? O que seria muito improvável, mas... Possível, né? É possível. Tudo é possível. Tudo é possível quando você... Né, acredita? Não, isso é mentira. Vamos lá, bater aqui mais um no, no PJ. Mais uma aqui no PJ. Não sei porque toda vez eu faço questão, né, galera, de acabar com os sonhos das pessoas sobre acreditar e ser possível, né? Toda vez eu faço isso. Ok, toda vez eu falo essa frase. Fale frases no Big Gamer mais otimistas, por favor. Ok. Vamos lá colocar aqui, Lindomara no local, Emberzinho ali na cara do PJ. Foi bom, foi ruim. Ok, mas dessa vez eu acertei, galera, o Ember mesmo depois do Sandy Attack. Esse Sandy Attack maldito dessa geração. Vamos continuar por aqui. Contra esse carinha aqui agora. Estamos chegando perto, galera, estamos chegando perto da cidade. Estamos chegando perto da cidade, temos um Spiro aqui, vamos bater nele de Gust. Contra o ginásio elétrico eu tenho o que, galera, pra fazer? Acho que nada, né? Tá? Ah, nada muito interessante no barato. Calma aí, viu? Ok. Bateu três vezes ali o Spiro. Por um momento agora fiquei preocupado, mas não chegou a ser um problema. Vem um Hatchkate agora. Vem um Hatchkate agora. Esse Hatchkate, galera, ele me lembra também alguma coisa de desenho animado. Não sei quem exatamente, qual personagem, mas me lembra. Vamos lá de Gush aqui, na cara do Hatchkate. Isso foi ruim. <risos> Quick Attack na minha. Mais um Gush na dele. E pra finalizar, galera, o poderosíssimo Quick Attack. Ok. Beleza, agora vencemos. Que bonito. Level 24, para o Tadeu. Boa, Tadeu. Derrotamos o JR Trainer. E é isso. Valeu, JR Trainer. JR Trainer? Não tinha outro cara chamado JR Trainer agora há pouco? Quando vê isso aqui, nem é o nome, galera. Isso é um cargo que eles ocupam, sei lá. Ou eles são parentes. Enfim, isso não é relevante. Vamos lá falar com todo mundo aqui. Enfermeira Joy. A ver se eu pego alguma coisa aqui. Eu acho que eu posso pegar alguma coisa. Incluindo, por exemplo, em algum local nessa cidade. O meu vale bicicleta, né? O meu vale de um milhão, galera, de, de dinheiro de Pokémon, né? Um milhão da moeda aqui corrente. Um milhão da moeda. Pode pegar também aqui... Uma Old Road. Ah, posso pegar então, galera, com essa Old Road aqui. O Magikarp de vocês. Vamos lá, galera, catar o Magikarp que vocês me pediram, então. Vamos lá, cadê? Vamos pegar o Magikarp que a galera me pediu. Cadê aqui? Não é aqui no Big Gamer, não é aqui. Ou é aqui? É aqui mesmo. Vamos ver. SS Ticket ou The Road. É que tá lá no finalzinho. Ok, vamos lá. Peguei? Peguei. Deve ser o Magikarp. Só pode ser, na verdade. Ok, qual level? 5? Ah, pô, 5 fica... 5. Dá pra ser 10, não? Acho que eu vou tentar agora pegar um com mais level do que 5. Talvez nem exista isso, mas... <risos> vamos lá, né? Vamos tentar, vai. Ah, vamos lá. Ok, 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 old road, vamos lá, pescaria, é bom que a pescaria tá indo bem, galera, pelo menos, a gente não tá tendo dificuldade pra encontrar peixe, né? Level 5, ai, complicou, não vou conseguir nem bater nessa bagaceira, galera, sem matar isso aí. Talvez com o Monkey, é com o Monkey eu acho que consigo. Vamos colocar então agora o Valdeci aqui, entra aí Valdeci, meu garoto, caraca, o Valdeci de costas, galera. Por um momento eu fiquei um pouco confuso o que era isso aqui, parecia algum tipo de ser, galera, marinho. Ok, vamos bater aqui. De scratch na cara dele. Hum. Pegar um Pokémon level 5, pelo menos foi barato, né, galera? Esse. Nem tanto, né? Custou uma Pokéball. Se eu pegar de primeira, né? Porque vai que, né? <risos> vai que. Beleza, pegamos. Pegamos, galera, o Magikarp que vocês me pediram. Tá aqui. Level 5. Pra ser, galera, mais interessante ainda, né? Treiná-lo. Vai ser muito divertido. <risos> ok. Vamos colocar agora o nome dele aqui, vai ser... Olha a miniatura, <risos> olha a miniatura, galera, dele. Ok, não esperava por essa, não. Vamos chamá-lo de... Uhum. Vamos chamá-lo de encosto. Ok, esse é um bom nome, né, pra ele, galera, bonito, né, que demonstra o carinho e a afeição. Ok, encosto será o nome do nosso bichinho aqui. Ele tá aparecendo, galera, nessa miniatura, uma coisa que talvez alguma de vocês nem sabe o que é que é que eu vou falar agora, que é o bichinho virtual, galera, também conhecido como Tamagotchi, que era, deixa eu explicar o conceito, 
Era um joguinho que você levava na mão, né? Um joguinho idiota. Que tinha lá um bichinho de 3 pixels. Que você cuidava desse bichinho, alimentava, brincava com ele. Era tudo, galera, muito calculadora, sabe como é que é? Só que era uma calculadora que você brincava com ela, basicamente. Aí esse bichinho, galera, calculadora, tela de cristal líquido. Ele crescia e virava uma coisinha ligeiramente diferente, mas ainda assim eram, sei lá, 5 pixels quando ele crescia. Então, <risos> era um jogo, galera, muito popular na época. Eu brinquei um pouquinho com ele. Nunca cheguei a ter o meu, nada disso e tal. Era mais de meninas, acredito, do que de meninos esse jogo. E era uma época, né, galera, um pouco mais preconceituosa em questão, né, de jogo de menino e menino e tal. E não, não achava também tão legal, pra ser sincero também. Não era só a questão de ser porque era de menina e tal. Mas, enfim, galera. Né, momento aqui, né, do Big Gamer, dos velhos tempos. Vamos desligar o PC. E vamos ralar peito disso aqui. Ok, se bem que muitos de vocês devem conhecer também, né, porque ainda que sejam novos, como vocês jogam jogos antigos, também tem alguma noção, né, de coisas nostálgicas como essa, de games nostálgicos como esse. Não podemos chegar no ginásio porque não temos, né, galera, o cut. Acho que eu tenho que ir num barquinho, né, fazer uma coisa no barquinho aqui. Vamos primeiro falar com todo mundo que tá aqui, vai. Ok, cadê o meu vale bicicleta também? Falta o meu vale bicicleta, galera. Deixa eu pegar a tua galinha pra mim aqui. Pera aí, galinha, é um pedir, galera. Ok, suspeitei que fosse, mas eu queria conferir. Hum. Onde é que eu pego meu vale bicicleta? Não é aqui, não? Não. Hum. Eu tinha certeza, galera, que era nessa cidade que eu pegava meu vale bicicleta. Talvez eu esteja pensando errado. Ok, tem um cara aqui. Mais Pokémon, Blau. Ok. Tem como fazer outro caminho pra passar pra cá? Não, né? Só pra garantir mesmo. Ok. Dá pra entrar aqui, não, numa passagem secreta. Eu tô tentando inventar, né, galera? Coisas novas pro jogo. No Big Game, o jogo é o jogo de sempre no Big Game. Não tem passagem secreta nisso aqui. <risos> Pelo menos não normalmente, né? Ok, tem um pessoalzinho, galera, aqui. Vamos enfrentar esse pessoalzinho que tá aqui. Antes de... Dar um cheguetes lá. Mas talvez seja bom fazer o seguinte. Vou treinar o Magikarp, galera, com vocês um pouquinho aqui. Vou treinar o encosto que vocês pediram. Ok. Vamos colocar ele na frente, beleza? E assim poderemos trocá-lo, né, galera? Pra não ser muito fácil também, né, vencer todo mundo. Pra não ser muito simples, galera, não vou usá-lo pra vencer os adversários, vou trocá-lo aqui para dar chance aos adversários, né? Ok, beleza, vamos lá então fazer a estratégia aqui, galera. Colocar o Urinol no lugar, Eu já tô com cinco pokémons. Ih, rapaz, então eu tenho que maneirar, galera, nessas... <risos> eu perdi um pouco as contas, eu acho. De quantas sugestões vocês me deram, né? Chandra Shockzinho aqui no Ekans. Bitezinho, mais um Chandra Shock. Beleza, vitória. Level 6 para o encosto. Bom encosto, meu garoto. Derrotamos aqui o primeiro dos jovens da rota. Ok, jovem. Obrigado pelo dinheiro. Tem aqui um velho. Ok. Win, lose ou draw. Foi isso que ele disse mesmo. É né? vitória, derrota ou empate. Ok. Interessante, vovôzinho. Interessante, interessante que você está familiarizado com os conceitos da competição, né? É bom. É bom você saber disso. Ok, vamos lá então. Vamos lá. Acho que o Ash, galera, quando ele começou a jornada dele no anime, nem isso ele sabia direito. O que eu tinha que fazer? <risos> ok. O Ash, galera, no anime era engraçado. Eu já falei isso pra vocês de algumas... <risos> várias vezes, mas eu sempre fico... Ai, <risos> me lembrando e achando engraçado. Como o Ash era o nosso orelha, né? Ou seja, ele era o personagem que servia para ser o ignorante, como nós éramos os ignorantes, né? Para explicar a história para a gente. Então ele era muito ignorante, a galera absurdamente ignorante no início da jornada dele em Pokémon. É por isso que, por exemplo, ele não sabia coisas que alguém, teoricamente, <risos> se pesquisasse um segundo sobre Pokémon, saberia, né? Qualquer uma pessoa, acho que é de conhecimento comum, por exemplo, no mundo Pokémon, que Pokémons aquáticos são fracos contra elétricos, né? Deveria ser, pelo menos pela lógica, né? Mas o Ash não sabia. Por quê? Porque a gente te também teria que aprender. Aí aprenderia junto com ele, né? Então, acabou, galera, que o Ash ficou mais burro, porque ele explica a história pra gente, de uma certa forma, né? Ele é um recurso narrativo <risos> pra gente entender a história de Pokémon. Então a burrice do Ash, galera, é uma burrice funcional. Olha só. Ok, mas é muito irritante ainda assim. É irritante, mas tem a sua função. Tem a sua função. 
Deixa eu correr aqui do bicho. Ok, no Big Game é defender do Ash, né? Eu quero que alguém anote isso. Todo mundo fala, no Big Game só fala mal do Ash. É. Olha aqui, tem, tem, tem momentos, né? Tem momentos tem, e momentos. Deixa eu colocar o Urinogra no lugar, porque... Ah, Spiro não quer deixar, né? Agora fugir, porque ele sabe que ele ganha. Né, Spiro, seu safado? Né, Spiro, seu maldito? Sabe que é o bichinho, né? Fraquinho, aí tu quer sentar a porrada nele. A lógica agora da honra não tem aqui, né? Todo mundo só quer passar por cima dos mais fracos. É, cadê a hombridade? Cadê a honestidade nisso aqui? Não tem, né? Não tem. Vamos lá, bater aqui. No centro de churu agora. Utilizando o que, galera, dessa vez? Acho que eu vou de... Ah, o Valdeci é bom, mas... Ele não tá treinado ainda. Acende attack, beleza. Gustzinho aqui na cara dele. Hum, achei que fosse melhor do que isso. Infelizmente não. Ok, começamos a errar um pouquinho aqui, né? Nada muito surpreendente. Vindo desses Sandy Zetecs aí, muito chatos. Ih, rapaz, caraca. Sandy Churu, galera, me deu trabalho aqui, hein? Me acertou uns dois críticos, se não muito me engano. Ok, vamos trocar de Pokémon. Agora coloca o Urinol. Entra aí, Urinol, meu garoto. Vamos lá, bater no Zubat aí. Zubat, tinha um choque para deitá-lo. Deitou, não deitou, não deitou. Tomei um Lich Life, na verdade. Perdi alguma vida, mas irrelevante. Porque vencemos. E conseguimos... Hum? 200 e alguma coisa. Quase 300, aparentemente. É, tá bom, tá bom. Vamos lá, continuar por aqui. Galera, terminada nessa parte, como eu falei pra vocês. É o meu objetivo por hoje. Temos o Nidoran. Vamos lá, bater de Splash nele. Ok. <risos> Beleza, agora sim. Vamos lá, agora posso, galera... <risos> Eu não sei se eu já fiz isso. <risos> Será que eu já fiz isso, galera? De pegar o Magikarp e usar o Splash? Não, não lembro. Eu não lembro se eu fiz isso. Eu acho que não. Se pá, eu nem fiz, galera. Olha só que momento. Que momento épico, né? Que momento épico da jornada, galera. Usamos o Splash do nosso queridíssimo Magikarp. Olha só. Foi o momento, galera, mais né? épico de toda a nossa jornada, galera, em Pokémon aqui no canal. De todos esses anos, esse com certeza, galera, foi o momento mais emocionante. Ok, vencemos aqui, próximo Pokémon, Nidorino, fica aí Lindomar, meu garoto. Nidorino, claramente, agora não está feliz, né? não está contente, não está ali de boa, né? na ousadia e alegria. Vamos lá de Ember aqui, hum, tudo bem, não foi ruim, não foi ruim, não foi ruim, não foi ruim. Vencemos aqui, Lindomar ganhou, bom trabalho, e falta mais um vovozinho ali, falta mais alguém além de tu, vovozinho? Acho que se pá, falta, hein? Parece que tem mais caminho para lá, galera, ainda. Esse cara tá com a fantasia e tanto, né? Ok. Fantasia interessante, cara. Fantasia interessante a sua. Vamos colocar o Lindomar aqui de volta para enfrentar o Bellsprout. Aproveitar da minha vantagem aqui, né? Contra a planta. Ok. Vamos lá de... Não, Raid, não. <risos> Errei de novo com esse Raid. <risos> ok. Beleza, 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 beleza. Agora já foi, né, galera? É bom que nem dormindo, galera, o raid passa, né? O raid, o raid a, a raiva, galera, não acaba. Não, não acaba. Ele não, ele não se cura da raiva. Você pode ver que ele só cura quando o Pokémon morre, galera. É, é violência, é olho vermelho, galera. Enlouquecidamente. Ok, não tem nem espaço pra arrependimento. Beleza, vamos lá, tomar cuidado dentro do Big Gamer pra não usar de novo esse... Ah, ele tá no Raid ainda, nem adianta agora matar. Eu pensei que quando matasse acabasse, mas nem isso, galera. Ok. <risos> Ai, caraca, Lindomar. Lindomar, para com essa raiva, Lindomar, não crie remorsos. Ok, ok. Ou ele vai ganhar de todo jeito, né? Mas é tudo descontrolado, galera, isso. Ok. É bom que você... Eu só tô apertando um botão, né, galera? Você não tem pensando dessa vez. Tchan, 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 só isso. É toda a disputa, galera, dessa vez aqui. Emocionante. É apertar só um botãozinho pra frente e pra trás. Ok. Vou ter mais duas pessoas lá, pelo menos, aqui. Tem mais do... Ah, tem gente pra cacete aqui. Tem três pessoas ainda. Caraca, sons. Tem muita gente aqui, peraí. Deixa eu voltar pra cá, pra cidade... Vamos voltar para a cidade grande. Ok, vamos atravessar a ponte. Não, atravessar a ponte eu vou chegar lá no barquinho. Não quero chegar no barquinho ainda não. 
Vamos voltar pra cidade mesmo. Voltar no centro Pokémon. Cadê ele? Me perdi. Tá aqui pra cima. Ok, Enfermeira Joy. Enfermeira Joy. Enfermeira Joy. Enfermeira Jolsons. Enfermeira Jolsons, minha querida. Teremos que encerrar esse vídeo por aqui porque já está ficando muito grande. Mas no próximo faremos o seguinte, pelo menos eu espero, né? Vamos terminar de enfrentar aquele pessoal que está ali na direita, né? Aquele monte de gente ali que está esperando para nos dar dinheiro na experiência. E depois de enfrentar galera, os carinhas que faltam nessa espécie de... Não sei exatamente o que é isso aqui, né? Uma horta, uns matinhos simpáticos, seja lá o que isso aqui for. Depois de fa fazermos isso, né galera? Iremos para o barco terminar lá as quests que nós precisamos fazer por lá, né? Para conseguir, por exemplo, alguns itens, incluindo também o acesso ao ginásio depois. Acredito eu, pelo menos, que é isso aí. Mas então, beleza, galera. Tá feita aí, galera, duas sugestões de vocês, então. Uma que vocês pediram muito, uma que vocês pediram também. Não tanto assim, que foi o Valderci aqui, mas também pediram. Então, acho que já estamos de boa aí de sugestões, né? Até porque eu tô com a equipe aqui quase cheia já. <risos> é, só falta mais um espaço, agora para ser complementado. Sendo como eu já falei pra vocês em outras oportunidades, né? As minhas equipes normais só ficam com 5 pokémons. Eu coloco 6 em equipes de séries apenas pra aumentar, né, galera? Aumentar. Aumentar aqui a variedade de pokémons pra vocês verem e tudo mais. Mas então é isso. Muito obrigado a todos, galera, pela acompanhar mais um vídeo. Quem puder deixar aquele gostei, que tiver gostado, logicamente, eu agradeço. Quem puder compartilhar com os amigos, eu agradeço mais ainda. E quem não estiver inscrito no canal e quiser receber mais vídeos como esse e como outros, pode se inscrever aqui embaixo. E aqui embaixo também, galera, na descrição do vídeo, ficam as minhas redes sociais, incluindo o Twitter, Facebook, segundo canal e Instagram. Beleza, galera? É isso. Um grande abraço a todos. Mais uma vez agradeço pela companhia e fui!